Fala aí, galera. Você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, toma aqui agora numa obra pronta, tá? Numa obra que agora já está em fase de acabamento, né? Mas a parte de montagem o Renato já terminou, tá ok? Então, o que que acontece? A gente vai estar tá mostrando aqui alguns detalhes, né, Renato? Que Isso. é bem legal. Até para você que, de repente, está pensando em construir, né? E pensa assim, poxa, mas eu posso fazer o acabamento como numa casa comum? Como é que funciona esse acabamento? Então, a gente vai mostrar aqui alguns acabamentos dessa casa aqui, tá? Se vocês notarem, a gente tá aqui no local, as casas são tudo alto padrão, ó, como vocês podem ver aí, ó, tá? Aqui também você pode ver aqui, ó, tá? A fachada da casa em vidro, beiral, isso. A gente, a gente vai mostrar aqui, pessoal, primeira coisa, Renato, aquele muro ali, né, aquele muro ali, ele é todo em pedra, é... é uma pedra... É São João, é uma pedra que é colocada em cima da placa cimentícia, né? Ele é um revestimento, já, já quebra aquela parte lisa que o pessoal fica vendo aí, que... para mudar o sistema, o sistema que a gente fala de fachada. Linda, né, Renato? É uma obra feita aqui em Campinas, ela, ela é a casa dos proprietários aí do estúdio Del Valle, entendeu? Eles são donos do projeto, eles estão fazendo a casa deles, é uma obra de 300 metros, com muito decorativo, eu fiz ela em três pessoas, em seis meses de obra, sendo que aqui é condomínio, a gente só trabalha os dias úteis, né? A gente vai estar tá mostrando para você como que a gente atendeu todinha essa edificação aqui. Pessoal, antes de nós entrarmos, aqui, rapidinho, Renato, só aqui. Pessoal, é, o Renato, a gente estava conversando aqui, que, que bem legal essa ideia, que isso aqui foi a ideia do arquiteto, né? Do, pro, isso. O, o dono da casa, ele é o arquiteto, tá, pessoal? Então... Olha só, aqui foi feito o teto com piso, piso vinílico, vinílico, tá? Ficou muito bacana, pessoal, muito bacana mesmo, conforme vocês podem ver aí. Aqui nós estamos na garagem, tá? tá? Isso. Muito show de bola mesmo. Então a gente vai entrar lá, né, Renato? Aqui em cima do ar-condicionado, do forro normal, tá bicado, né? Que você é. já tá acostumado de ver. Foi o forro e colar. Forro e colagem. o Renato com piso vinílico aqui na mão pessoal, olha só como a gente falou, dá, dá uma dobrada nele aí Renato, tá vendo o piso vinílico ele é flexível então se você for colar ele sem fazer o tratamento, o que, que vai acontecer? Ele vai acompanhar a, a junta tanto, a junta de rebaixo, entendeu? então, pô, show de bola show de bola mesmo, tá? fica aí uma ideia aí pessoal olha só, uma ideia que serve pra gente, ó uma decoração aí, ó, pra você que vai fazer a tua casa aí, tá? Tava até falando pro Renato, que eu já vi piso vinílico na parede, piso laminado na parede, agora no teto é a primeira vez. Legal, Pessoal, né? olha que coisa bacana, ó. Uma escada de aço pesado com madeira. Ela é vazada, né? Aqui vai um peitoril de vidro subindo pra acompanhar a escada. Olha só que show de bola, Perdeito Pessoal. Alto. Olha que não tem nada de alvenaria, tudo 100% steel frame, tá? Tudo 100% steel frame, hein? Olha o que o Renato tá destacando aqui, tá, pessoal? É, 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 é muito vidro, né, Renato? É muito vidro. Olha o tamanho dos vão desses vidros aqui. Ele tem 5 metros, quase 6 metros de altura, né? São ele feito em três pedaços de 1,80m. Pra você ver que a arquitetura dessa obra aqui foi além da imaginação, portanto que os proprietários são arquitetos que é do estúdio Del Valle aqui de Campinas. Aqui pessoal, tá aqui ó, aqui é a área deles assistirem a TV, né, o home Exatamente. theater deles. Já tá programado tá. com um fio aqui pra descer a câmera, né, Aqui ó. o reto projetor que vai jogar naquele quadro que eu aqui. fiz uma decoração em volta, que vai ser o paredão dele de filmagem. Show! Já tá tudo na medida certinho com o detalhamento, vai ter iluminação em volta, né. Que se rebaixa em volta. Que tal o meu amigo, ó, corintiano, ó, palmeirense, meu amigo é aqui. Do piso Esse é o cara do piso vinílico. Pô, aí dá muito trabalho colocar o piso vinílico no, no, no teto? Ou é a mesma Sim. coisa que estivesse fazendo no piso? Não, é bem mais complicado. Porque, primeiro que você trabalha de pé, né? E você ficar colocando uma por uma e é feito com cola de contato pra poder ter uma. É, é, cola de contato é isso sem erro, é colocar e, e sempre tem que maciar, né? Tem que dar o tratamento de junta e tem que maciar o forro inteiro para poder 
ficar um serviço 100%. Isso. Foi aquilo que a gente estava falando, pessoal. Tem que dar massa né, nele todo, lixar direitinho, Sim. ter um excelente acabamento, Sim. né? É como... Para depois não, não filmar, né? Que nem algumas Exato. pessoas falam, né? Senão, senão acaba a marca passando, né? Isso pro... mesmo. Pô, mas parabéns, cara. O show de bola ficou, ficou bacana mesmo. Ficou bacana mesmo. E a primeira vez que eu tinha visto... O nome dele aqui para poder contato aqui, o pessoal que ele é pessoal, da região. Pessoal de Campinas aí, né? Meu nome é Júlio, eu trabalho na Prime. É... O telefone de contato é 993825555. Falar com a Melina. Isso. Valeu, pessoal. Quem, quem quiser aí da região aí, né? Que aqui tá com bastante obras, quiser contratar... Excelente profissional, tá? O trabalho dele ficou perfeito ali, tá, pessoal? Vom, vamos ali, Renato, mostrar aquela porta lá que eu fiquei encantado, pessoal. Aqui também, ó, pessoal, é, é piso vinílico no teto, tá? Aqui estão os móveis que ainda vão ser montados pelo pessoal, que são os montadores de móveis, né? Pessoal, olha, olha o tanto de vidro aqui, ó. Eles recolhem tudo com um canto só e fica em cima aberto. Vocês estão vendo que já estão comentando, já estão começando a montar os móveis. Então essa casa já está em fase de acabamento, né? ela já foi entregue já. Já tem uns três meses, agora já estão nos acabamentos finais de pintura e de montagem de móveis. Show de bola. Hein, hein Renato? É, é, a gente estava até falando aqui, né? Eles tiveram a preocupação de colocar um trilho para cada porta. Ou seja... É, esse vão aqui, ele vai, ele, a hora que ele quiser ficar todo aberto, né? Exatamente, para ter bastante ventilação e ganhar uma, uma liberdade de você estar tá dentro da casa e automaticamente fora da casa ao mesmo tempo. É, apro, a, aproveita muito a luz, né, Renato? Para todo lado tem vidro, pessoal. Para todo lado tem vidro. Vai ser um vidro. jardim, ó. Vai ser um jardim aqui também, aqui fora, no nível da jardim, soleira. Jardim de inverno, né? Isso, vai ser no nível do aqui da pedra, né? Ah, pessoal. Anda. Muito, 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 muito bacana. Aí vamos por aqui, Renato. Aqui dá para você ver o tamanho do trilho, ó. É... São um, dois, três, quatro, cinco trilhos, tá? Porque são cinco bandeiras de porta, pessoal. E essas bandeiras, elas correm tudo por um lado só. Show de bola, mas muito bacana, né, Renato? Isso. Muito bacana. Agora a gente vai passar aqui, né? Olha só, pessoal, que visão, que visão linda. Olha só esse condomínio tem, pessoal. Show de bola. Aí, pessoal, olha só aqui. A, 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 abre ali, Renato, só um pedacinho, pessoal, poder ver. Olha só, pessoal. Vai para um lado e vai para o outro. Quer dizer, o pessoal dá para levar até o final, tá, pessoal? Dá para levar até o final, se quiser. Tá? A gente não vai fazer isso, mas dá para levar até o final. Quer dizer, isso aqui, essa frente aqui, ela vai ficar toda aberta... A hora que o cliente quiser... Ah, olha lá pra cima como que ela fecha. Olha ah lá, pessoal. E vai se encontrar. Show de bola, cara. Show de bola. Olha ah lá. Muito legal, né? M muito bacana mesmo, tá? Agora vamos estar tá dando uma olhada. Vamos subir pro segundo pavimento pra vocês estar tá dando uma vista nos cômodos, nos quartos, né? Na suíte lá. Aqui, aqui embaixo é só área pra é cozinha, área de lazer. Os cômodos mesmo de dormitório estão tudo lá no segundo pavimento. Então vamos lá em cima então, né Renato? Vamos lá. Então vamos logo falar da Ponte Preta. Foi ao Rio de Janeiro. Vamos subir aqui, galera, para o segundo pavimento. A gente está subindo aqui numa escada de aço pesado com madeiramento. Aqui, ó, para você, vocês entenderem, o cliente colocou um, vai colocar umas LED em volta, umas luzes. Quando ele subir lá, acender lá, lá vai, você vai ver toda a escada para não se perder, para não se machucar nos degraus. Então isso para a noite, tá bom? Iluminação dela. Show de bola, cara. Aqui vai subir um vidro que vai estar com o rebaixo, né? Vou colocar o um vidro que é em peitoril. Aqui em cima, como a gente falou, são os dormitórios dos do, do donos, né? São uma parte que a gente fez tudo também no segundo pavimento, é uma obra toda engenheirada, toda programada. Tudo projetado, aqui não tem nada de invenção na hora, né? Arquitetura. Vamos Aqui é uma parte do, do escritório que eles fizeram nessa visão que eles têm aqui, né? Projetaram. Se você ver a frente da casa tá para cá, né? A gente está aqui na vai ver aqui na sua vida. Vamos dar uma olhada aqui na frente. E um detalhe, né, Renato? Em todas elas eles se preocuparam com esse detalhe de poder abrir tudo para um lado Exatamente. só. Exatamente. Né? É, isso eu notei, né? 
E outra coisa, pessoal, esse alumínio da porta, né? Que coisa linda, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui. Um, um dourado claro. Olha, olha que cor linda, já né? Já vem Renata? pronto, já de fábrica, já. Não é pintado na hora, tá? É, quer dizer, aqui foi laje seca. Foi laje seca. Depois fez-se o contrapiso Contra de 4 centímetros. Isso, não. Foi o laje seca já de 4 centímetros, depois fez um piso de 3 centímetros de regularização. Por Isso. quê? Porque o meio dos cômodos tem que ser maior por causa dos banheiros que tem na parte de cima. E que nem aqui, ó. Se vocês olharem aqui pro chão, é uma, uma sacada. Então aqui tem que ser mais baixo do que a parte de dentro. Por e causa tem uma da água, né? Aí de que... centímetros. Porque mesmo sendo protegido, pessoal, pode entrar água de chuva, de vento, né? Aqui fora a parte externa que a gente está, tudo com placa cimentícia, né? A gente fizemos, entendeu? Tudo placa cimentícia com base coat, né? Por isso que você, aqui você não vai ver nunca aquelas emendas que você vê por aí. Tudo com base coat, que usar um sistema da Proport, da Plaque Loops. O legal da, do base coat é justamente isso, né, Renato? Porque ele fica todo... Ele ficou uma, uma textura lisa, aí você vê é. um acabamento rústico, que você quiser criar em cima, como você viu na fachada, com pedra, com textura, fica pronto para fazer isso. Tanto com a massa corrida, como a, a nossa cultura do Brasil aqui, é, é, é paredes são lisas. Aqui Agora, é o closet? Aqui é o closet, vamos dar um acesso, a gente fez uma sanca de iluminação aberta, em volta. Aí. Show, ó. Bem bacana, pessoal. Caraca, pessoal. E agora você vai entrar no banheiro da suíte, né? Olha só. Jesus. Show de bola, hein? Aqui, pessoal. Dois chuveiros? Dois chuveiros. É bom que ele não precisa brigar, né, Renato? Não, aí fica o, o marido toma banho no chuveiro dele, a mulher toma banho no Isso. chuveiro dela, né? E fica à disposição, né? Cada, <risos> cada um fica aí... Com o seu lazer. Pô, legal, cara. Aqui, aqui tá... é um nicho aqui é um já nicho feito, aqui, né? É esse nicho que já foi programado desse jeito, com... na hora do estrutural, pra gente estar tá fazendo isso, né? E agora ele veio com o movimento em mármore e retornou, contornou esse, esse buraco que ficou aqui.